السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اسٹوڈنٹ انفو فائیو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نائنٹین لیکچر ہے جنوم انفارمیٹکس اور ٹوینٹیز یہ دونوں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کا اینڈنگ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس لیکچر میں امپورٹنٹ ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے چلتے ہیں لیکچر کی طرف جنوم انفارمیٹکس Genome sequencing provides the sequences of all the gene of an organism. Genome sequencing کی طریف یہ ہے ٹھیک ہے. Genome sequencing کیا ہے یہ genes کی جو sequence ہے. ایک organism میں جتنے بھی genes ہیں ان کی جو sequence اس کو ظاہر کرتا ہے ٹھیک ہے. The major application of bioinformatics is analysis of all genomes that have been sequenced. یعنی genome analysis جو ہے bioinformatics کی سب سے major application ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ہے. Challenge is to identify those genes that are predicted to have a particular biological function. یہاں پر challenge یہ تھا کہ ہم ان genes کو تلاش کریں جو جن کا biological جو function تھا وہ خاص ہو ٹھیک ہے انہی genes کو ہم تلاش کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد genome genomics اور genome جی سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں study of all of person genes the genome ٹھیک ہے اگر ہم ایک پرسن میں جتنے بھی چینز ہیں ان کو اگر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو وہ کیا کلائے گا جنوم کلائے گا یا جنومکس کلائے گا ٹھیک ہے انکلیوڈنگ انٹریکشن آف دیز جینز ویڈ ایچ ادر آئیڈ دی ویڈ ادر پرسن انوارمنٹ اس میں ہم جینز جو پرسن میں جتنے بھی جینز ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد ان جینز کا جو انٹریکشن ہے جو تعلق ہے دوسرے جینز کے ساتھ یا ان کا جو اس انوارمنٹ اس پرسن کا جو محول ہے محول ہے اس کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے یا ان کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں جنومکس میں یہ این ایچ جی آر آئی جو ہے یہ ایک اس سائنس دان کا نام ہے جس نے یہ جنومکس کا جنومکس کو پیش کیا ٹھیک ہے یہ جنومکس کی یہ دیفنیشن ہے یہ جنومکس کی دیفنیشن ٹھیک ہے جنوم یا جنومکس ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جنوم انفورمیٹکس جنوم انفورمیٹک is a field in which computation statistical techniques are applied to drive biological information from genome sequences جنوم سیکونسز جب ہم نے کر لی تو اس کے بعد ان سے computational اور statistical طور پر ان سے ان سے جو ہم information collect کریں گے biological information جو ان سے ہم لیں گے وہ جنوم انفورمیٹکس میں کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ جنوم انفورمیٹکس کی definition اس کے بعد ہے ہمارے پاس جنوم انفورمیٹکس کو انکلیوڈز میتھرز ٹو انیلائز ڈی این ای سیکونس انفورمیشن اور ٹو پرڈکٹ پرٹین سیکونس اور سٹرکچر جنوم انفورمیٹکس میں ہم ڈی این ای کی سیکونس یعنی ڈی این ای کی سیکونس کیا سیکونس کیا ہوتی ہے اس کی جو شکل صورت کیسی اس کی ترتیب کیسی ٹھیک ہے اس کے بعد پرٹین کی جو سٹرکچر ہے اس کی شکل و صورت اس کی سیکونس کو ہم مطالعہ کرتے ہیں جنوم انفورمیٹکس میں ٹھیک ہے لو سیفو کیا ہے یہ سائنس دان کا نام ہے جس نے جنوم انفورمیٹکس کو پیش کیا دوزر چودہ میں ٹھیک ہے دوزر چودہ میں لو سیفو نے جنوم پیش کے جنوم انفورمیٹکس کو اس کے بعد ہے جنوم سیکونسز Availability of Genome Sequences Facilities یعنی جب ہمارے پاس Genome Sequences ہوگی تو ہمارے Facilities کیا ہے ٹھیک ہے The Discovery and Utilization of Sequence Polymorphisms ہم نے Discover کرنا ہے اور Utilize کرنا ہے ان Sequences Polymorphism بہت سارے Sequences جو ہیں ہمارے پاس ان کو ہم نے Discover اور ان کو استعمال کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے Opportunity to Explore Genetic Variability Both Between and Within the Organism ہمارے پاس ایک موقع ہوگا ان جنیٹکس جو ہمارے پاس ایڈیٹی ہمارے پاس ان کی جو خصوصیات آئی ہیں اس آرگنیزمز کی ان جینز کی اپنے درمیان میں اور اس آرگنیزمز کے اندر جو خصوصیات ان کو ہمارے ایکسپلور کریں ٹھیک ہے ایکسپلور کریں ان آرگنیزمز کی خصوصیات کو اس کے بعد جنوم انیلیسز ہے فالوئنگ ٹاسکس ہمیں یہ ٹاسکس ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ہے سیکونسنگ سب سے پہلے ہے سیکونسنگ ٹھیک ہے سیکونسنگ کیا ہوتی ہے سیکونسنگ ہم نے پہلے سب سے پہلے جینز کی سیکونسنگ کرنی ہے انہیں ترتیب میں لانا ہے ٹھیک ہے یا اس کے بعد ہم اسمبلی اسمبلی کیا مطلب ہوتی ہے آئی سکول میں تھے تو اسمبلی ہوتی تھی اسمبلی کیا ہوتی ہے کولیکشن ہوتا ہے بہت سارے سارے سٹوڈنٹس جتنا بھی سکول ہوتا تھا وہ کٹا ایک جگہ ہو جاتا تھا تو یہ وہی کرنا ہے کہ پہلے ہم نے انہیں کی سیکونسنگ کرنی ہے اس کے بعد ان کو اکٹا کرنا ان کی اسمبلی کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ ایڈنٹیفکیشن اینڈ ماسکنگ آؤٹ کرنا ان میں سے اگر ہمیں کیا ضروری کیا نہیں ہے وہ جو جینز ہوگے ان کو دوبارہ 
मास्किंग आउट करना ठीक है उसके बाद जीन प्रोडिक्शन जीन प्रोडिक्शन करनी है कि ये जीन बेहतर है ये उस ये जीन का आपस में बेहतर है कि नहीं है ये जीन उससे बेहतर है दूसरे से बेहतर है पहले से बेहतर है किससे है ठीक है उसके बाद ई एस टी एंड सी डी एन ए सिक्वेंस मालूम करनी है ठीक है उसके बाद जीनियम इनोटेशन मालूम करना है जीनोम इनोटेशन होता है कि डिफरेंट फंक्शन जो होते हैं जिनो जीनोम से जीन्स के जो डिफरेंट जीन्स परफॉर्म करते हैं ठीक है वो जिनोम इनोटेशन था जिनोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं तो इसलिए मुख्तलफ जीन्स मुख्तलफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये जिनोम इनोटेशन हम मालूम करेंगे उसके बाद जिनोम एनालिसिस में एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस एक्सप्रेशन एंड एनालिसिस हम एक्सप्रेस करेंगे एनालिसिस करेंगे उन जीन्स के बारे में ठीक है जो मुख्तलफ अपने फंक्शन अदा कर रहे हैं ठीक है उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवेज एंड रेगुलेशन स्टडीज़ हैं मेटाबॉलिक पाथवेज यानी उन चीज़ के मेटाबॉलिक पाथवेज क्या उनकी जो रेगुलेशन है वो क्या वो कैसे काम करते हैं वो इसमें डिफ़ाइन करेंगे ठीक है उसके बाद है फंक्शनल जीनोमिक्स फंक्शनल जीनोमिक्स में हम वो जीन्स जो वो डिफरेंट जीन्स हैं जो मुख्तलफ फंक्शन अपने अदा कर रहे हैं उस उनको फंक्शनल जीनोमिक्स कहते हैं वो जो बहुत सारे जीन्स मिलकर जो डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं वो फंक्शनल जीनोमिक्स होगा वो हम देखेंगे उसके बाद जीन लोकेशन जीन में आइडेंटिफिकेशन यानी जीन कहाँ है कहाँ 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 जीन है ये हम मलूम करेंगे जीन लोकेशन के ज़रिए ठीक है उसके बाद है जिनो कंपेरेटिव जीनोमिक्स कंपेरेटिव जीनोमिक्स की आ, इस तरह है कि मुख्तलफ जीन्स हैं जीन्स को हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ कि ये एक खूसियत इस जीन्स में है ये एक खूसियत इस जीन्स में उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ठीक है उसके बाद है आइडेंटिफाई क्लस्टर्स ऑफ फंक्शनली रिलेटेड जीन्स वो जीन्स जिनके फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे के साथ सेम होंगे जो एक ही सेम फंक्शन अदा कर रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके क्लस्टर्स बनाएंगे क्लस्टर्स क्या मतलब होता है क्लस्टर्स होता है उनको इकट्ठे बनाना गुच्छे बनाना ठीक है उनको इकट्ठा कर लेंगे ठीक है उसके बाद एवोल्यूशनली मॉडलिंग करेंगे ठीक है उसके बाद सेल्फ कंपेरिजन ऑफ प्रोटीम सेल्फ कंपेरिजन ऑफ प्रोटीम का क्या मतलब होता है प्रोटीम पहले आपको बताता चलता हूँ प्रोटीन 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 का मतलब होता है कि प्रोटीन होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम जीनोम एंड द होल कलेक्शन वो प्रोटीन जो जीनोम से ड्राइव करें हम ड्राइव जीनोम से ले ठीक है उसके बाद उनको जो एक कलेक्शन बना दें वो प्रोटीन होता है ठीक है जिसी तरह जीनोम होता है जीन्स को हम कलेक्ट करते हैं ठीक है उसी तरह प्रोटीन होता है इसमें प्रोटीन को हम कलेक्ट कर लेते हैं ये प्रोटीन होता है ठीक है तो सेल्फ कंपैरिजन इसलिए किया जाता है ये ऑर्गेनिज्म में जो एक ही एक ही तरह के जो मुख्तलफ जीन्स मौजूद होते हैं सेम फंक्शन अदा करने वाले डुप्लीकेट जीन्स होते हैं उनको हम सेल्फ कंपेरिजन के जरिए आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद जो मॉडल ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं जीनोमिक इन्फॉर्मेटिक्स में वो हैं इसकर्शिया कोलाई है ठीक है बैक्टीरिया है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं उसके बाद सीकर विसाई है ये जीस्ट है उसके बाद सी एलिगन्स है वार्म है फलाई है डी मोलंगस्टर डैनियल रेडियो जेब्रा फिश है मुस्क मुस मुस्कुलस माउस ये माउस है ठीक है चूहा है उसके बाद होमोसेपियंस है होमोसेपियंस आपको पता है कि इंसान है यानी आप और मैं ठीक है उसके बाद है जुनोम इन्फॉर्मेटिक्स में आप इस ये जान दे सकते हैं तीन ग्रुप्स में तकसीम किया गया जिनोम इन्फॉर्मेटिक्स को एक है बैक्टीरिया एक है आर्की और एक है यूक्रेरिया ठीक है इनमें सबसे बड़ा है यूक्रेरिया उसके इसमें आप देख सकते हैं एनिमल्स जितने हैं वो सारे आ जाते हैं प्लांट्स आ जाते हैं तो इसमें और फंजाई भी आ सकते हैं ये ठीक है उसके बाद बैक्टीरिया में सिर्फ एक है इसकर्शिया कोलाई जो हमारे पास है ठीक है उसके बाद औरिजन में आर्किया ये जो आर्किया है ये सबसे हार्श कंडीशन में रहने वाले हैं ठीक है इनकी जो कंडीशन है वो बहुत हार्श होता है इनका माहौल बहुत हार्श होता है हार्श मतलब बहुत सख्त होता है ठीक है ये जो है यूकेरिया इसमें सबसे ज़्यादा ठीक है ये सबसे बड़ा है ठीक है इसका कंक्लूजन है सीक्वेंस एंड एनालिस ऑफ फुल जीनोम्स पेज द वे फॉर फ्यूचर डिस्कवरीज अगर हम सीक्वेंस कर लेते हैं और सीक्वेंस कर लेते हैं और जीनोम्स जीन्स के मुतालिक जीनोम उनको कलेक्ट कर लेते हैं तो हम फ्यूचर में और डिस्कवरी कर सकते हैं डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स के अनाल पर एक्सप्लोर अवर जीनोम एंड वाट मैटर्स मोस्ट ऑफ अस डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हेल्प करेंगे हमें और जीनोम और मैटर को एक्सप्लोर करने के लिए ठीक है ये इतना ज़रूरी नहीं ठीक है इसमें ऊपर जो हमने बताए हैं दो तीन तरीफ़ें जो पहले पहले थे जिनोम जिनोम एनालिसिस के बारे में जिनोम इन्फॉर्मेटिक्स की जिनोमिक्स की और जिनोम सीक्वेंस के बारे में ठीक है उसके बाद जो हमारा लेक्चर प्रोकैरियाटिक जिनोम है लेक्चर नंबर है ट्वेंटी प्रोकैरियाटिक जिनोम ये ट्वेंटी लेक्चर नंबर है
इसमें क्या है प्रोकैरियोट्स आर दी ऑर्गेनिजम्स हुज जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इनक्लोज इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो जानवर वो ऑर्गेनिज्म जिनका डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं होता है तो वो मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड नहीं होता इसमें मेम्ब्रेन्स को कोई ऑर्गेनलीज भी बॉन्ड नहीं करती ठीक है ये प्रोकैरियोट्स हैं ठीक है तो जो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर वो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स हैं कैप्सूल सेल वाल साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन न्यूक्लियाइड और फिलाजीला ठीक है उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसमें ये प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है इसमें राइबोसोम्स साइटोस्केल्टन गॉल्जियोप्रेटिस स्मूथ एंडोप्लाज्म रेडिकोलम एंडो प्लाज्म रेडिकोलो प्रोजिजोम सेंट्रियोज ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे अगले जो टॉपिक्स हैं उनमें ठीक है प्रोकैरियोटिक जीनोम जो है फर्स्ट प्रोकैरियोटिक जीनोम सीक्वेंस वाज दैट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई सबसे पहला जीनोम सीक्वेंसर था तो ये एम सी के तौर पर भी आ सकता ठीक है पेड द वे फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज्म इस जब ये ड्राफ्ट हुआ तो इसने बहुत से दूसरे ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस का राह खोल दिया ठीक है इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है तो सिलेक्ट करने के लिए प्रोडक्ट के जिनोम को इसमें क्या कहे दे एड बीन सब्जेक्टेड टू ए डिटेल बायोलॉजिकल एनालिसिस एंड दस वर मॉडल ऑर्गेनिजम्स ये मॉडल ऑर्गेनिज्म थे और इन्हें डिटेल बायोलॉजिकल एनालिसिस के बाद सिलेक्ट किया गया ठीक है ये सिलेक्शन क्राइटेरिया इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है और शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है ठीक है इम्पोर्टेंट ह्यूमन पैथजेंस इसमें एज एमन पैथजेंस थे ठीक है देवर पोलोजेनिक नेटिक इंटरेस्ट इनमें फाइलोजेनेटिक इंटरेस्ट था ठीक है सीक्वेंस वार एनोटेटेड एज देवर सीक्वेंसड सीक्वेंस जो थी वो एनोटेटेड थी एज देवर सीक्वेंस जिस तरह उन्होंने को सीक्वेंस दिया गया ये इसमें आप देखेंगे कि ये इस कर्शे को लाए जो पहले नंबर पर खड़ा है ये ब्लेटर था ठीक है जिसने उन्नीस सौ सतानवे में इस दरात के ठीक है बैक्टीरिया है फोर पॉइंट सिक्स इसकी इनकोडिंग जीन्स हैं ठीक है ये इतने हैं नंबर ऑफ प्रोटीन इतने हैं और इनकोडिंग जीन्स इतने हैं यानी ये ये जिनोम साइज़ है फोर पॉइंट सॉरी ये जिनोम साइज है इसका ठीक है और ये इसके प्रोटीन हैं जीन्स हैं इसमें ठीक है मॉडल ऑर्गेनिज्म नावल फंक्शन मॉडल ऑर्गेनिज्म ठीक है उसके बाद हिमोफिलस इन्फ्लुन्जा ये जो हमने पढ़ा बैक्टीरिया ठीक है ये एक शरिया एटी थ्री है ये इसके उसके बाद जिनोमिक साइज़ है उसके बाद ये उसका जीन्स है इसमें इतने हैं ये एम बी दूसरे एम के तौर पर आ सकते हैं ये वाला ठीक है इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया सारे ही बैक्टीरिया ये सिर्फ एक आर्किया का मेम्बर है ठीक है ये एम के तौर पर आ सकते हैं ये इसका चकुलाई वाला और उसके बाद ये होमोफिलस इन्फ्लुन्जा वाला और ये वाला जो है एक्सिस एलिकस ठीक है आगे क्या कंक्लूजन है प्रोक्रियोट्स और सिंपल जीनोम्स वो सिंपल जीनोम्स है इजी मॉडल्स टू स्टडी बायो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायोलॉजी फॉर लाइफ प्रोसेस उनकी जो जिंदगी के प्रोसेस है वो इजी तौर पर हम पढ़ सकते हैं सीक्वेंसिंग इज डन एन इकानिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म सीक्वेंसिंग डन होती है इकानिकली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म के लिए ठीक है ठीक है तो ये इस लेक्चर में सिर्फ प्रोक्रियोट्स की तारीफ है उसके बाद जो इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है इम्पोर्टेंट है ठीक है उसके बाद ये एम सी क्यूज़ इसमें ठीक और इसमें कोई ख़ास बात नहीं ये कंक्लूजन ना इसकी याद करनी आपने और ना ही जो नाइनटीन लेक्चर उसकी याद करनी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों को भी जो है वो ये देख सकें और कुछ हासिल कर सकें इससे और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें अल्लाह हाफिज़